അപ്പൊ നമസ്കാരം എന്തുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു അടുത്ത ഒരു ബ്ലോഗിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രാവിലെ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് ഇവിടെ വിന്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം വിന്റർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് നാളെയും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഇന്നാണ് ആക്ച്വലി ഒരു നല്ല ഒരു തണുപ്പ് ഫീൽ ചെയ്തത് ഇതുവരെ നല്ല ചൂടും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുകയായിരുന്നു പതി പതി പതിയെ ഇങ്ങനെ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്തു ഇന്നലെ മെനിങ്ങാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ നല്ല മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നല്ല തണുപ്പുണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത്തി ആറ് ഡിഗ്രി ഫാൻ ആൻഡ് ഹീറ്റ് ആയിരുന്നു ഇന്നത്തെ സ്റ്റാർട്ടിങ് ടെമ്പറേച്ചർ അപ്പോൾ അത് രാവിലെ ജാക്കറ്റൊക്കെ ഇട്ട് രാവിലെ ജിമ്മിലൊക്കെ പോയി ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ വിചാരിച്ച് എന്തായാലും മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടിയേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ഫ്രണ്ട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവ് ഉണ്ടായിരുന്നു മുപ്പത് മിനിറ്റ് ഡ്രൈവിന് ശേഷം റിച്ചാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി അടിപൊളി ചെറുപ്പല്ലേ ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ടാണ് മുടിയൊക്കെ വെട്ടി ബർത്ത്ഡേ പ്രമാണിച്ചിട്ടാണ് നാളെ ഹാലോവിനാണ് ഒക്ടോബർ മുപ്പത്തൊന്ന് ഹാലോവിനാണ് അതിൻ്റെ സെലിബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യ പരിപാടികൾ പക്ഷേ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്ന് ബാർബർ ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് മുടി വെട്ടാൻ ചെന്നപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടായ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മുടി വെട്ടിയ ആ ഒരു പയ്യൻ ഒരു പാലസ്തീൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീനിൽ നിന്ന് ഇവിടെ കുടിയേറി താമസിക്കുന്ന ഒരു പയ്യനാണ് അവന് ഷിക്കാഗോയിലായിരുന്നു ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്ന് അവനിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ടെക്സസിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്തതാണ് അവൻ്റെ പേര് മാവ് എന്നാണ് മാവ് നമുക്ക് അവൻ്റെ അവിടെ നിന്നിട്ട് അവൻ്റെ ഫോട്ടോസോ വീഡിയോസോ ഒന്നും എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് അവന് ഞാൻ കിട്ടിയ അവസരം അല്ലേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും ജിയോഗ്രാഫിക്കലായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അവനോട് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് പാലസ്തീൻ പക്ഷേ അവന് ആക്ച്വലി വെസ്റ്റ് ബംഗ് സോറി വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ ഒരു ഉള്ളേരിയയിലുള്ള ഒരു ഗ്രാമമാണ് അവനെ എന്താ പറയുക ആപ്പിൾ മാപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് കാണിച്ചിട്ട് ആ ഏരിയ ഒക്കെ കാണിച്ച് ഇന്ന ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു പയ്യൻ വലിയ പ്രായമൊന്നുമില്ല എനിക്കത് പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സ് കാണുമായിരിക്കും അവനൊരു പതിനേഴാമത്തെ വയസ്സിൽ ഇവിടെ വന്നതാണ് അവനാണ് അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ മുടിയെ കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഈ സലൂണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇത് വെച്ച് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയോ എന്താ പറയുക ട്രിമ്മർ വെച്ചിട്ട് പിടിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ആക്ച്വൽ ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകണം അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് ബാർബർ ഷോപ്പും സലൂണും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇപ്പം ഗ്രേറ്റ് ക്ലിപ്സോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ക്ലിപ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അവർ ഈ ക്ലിപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് പിടിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത് ട്രിമ്മർ വെച്ചിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അവരെ ഒരിക്കലും ഈ എന്താ പറയുക ബ്ലേഡ് യൂസ് ചെയ്യത്തില്ല നമ്മുടെ ഇപ്പം താടിയൊക്കെ ഷേപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും സൈഡൊക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആക്ച്വൽ ബാർബർ ഷോപ്പിൽ പോകണം ബാർബർ ഷോപ്പുകാർക്ക് മാത്രമേ ആ ലൈസൻസ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇനി അപ്പം അവനോട് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു പാലസ്തീൻ എങ്ങനെയുണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഗാസയിലാണ് ഇപ്പം പ്രശ്നം നടക്കുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ വലിയ പ്രോബ്ലം ഇല്ല എന്നാലും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അവൻ ജെറുഷലേമിന് അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് താമസിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഈ നമ്മൾ ഈ ഈ ന്യൂസ് മീഡിയ അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയാസ് പറയുന്നതും ഒക്കെ കേൾക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അവിടെ പതിനേഴ് വയസ്സ് വരെ ജീവിച്ച് വളർന്ന ഒരു പയ്യനോട് ചോദിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഒരുപാട് വ്യത്യാസമാണ് അവിടുത്തെ ആ ഒരു അനുഭവം അവർ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് വേറൊരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു അനുഭവമാണ് നമ്മൾ ആ പാലസ്തീൻ ജനതയോട് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ അത് മിലിറ്റൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പാണോ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണോ എന്നൊക്കെ
പക്ഷേ പലസ്തീൻ ആ ഗാസയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഗവൺമെൻറ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് അവരെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാത്തത് കൊണ്ടും അവർ തന്നെ രൂപീകരിച്ച ഒരു സംഘടനയാണ് ഹമാസ് എന്നാണ് അവൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് അതുമാത്രമല്ല ആരും അവനെ അവരെ ആരും ഫോഴ്സ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാറില്ല ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പിൽ ചേർക്കാറില്ല പക്ഷെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് പോയി ചേരാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചു എവിടെയാണ് നിങ്ങളുടെ പാർലമെൻറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെയാണ് പ്രസിഡന്റ് ഇരിക്കുന്നത് അത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ അവരാരും അങ്ങനെ ലിസൺ ചെയ്യാറില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെൻറ് വെറും ഒരു ഡമ്മി ഗവൺമെൻറ് പോലുള്ള സെറ്റപ്പാണ് അവിടുത്തെ കറൻസി പാലസ്തീൻ കറൻസി അവരിപ്പം കാണാൻ പോലും എന്ന് പറഞ്ഞു പാലസ്തീൻ കറൻസി ആയിരുന്നു അവർ അതിന് മുമ്പ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവർ ഫോഴ്സ് ടു യൂസ് ഇസ്രായേൽ കറൻസി എന്തായാലും പറഞ്ഞ ഷെയ് ഷെക്കയോ അങ്ങനെ ആണ്ട് പറഞ്ഞ ഒരു കറൻസി എനിക്കറിയില്ല പല ഇസ്രായേലിലെ കറൻസിയുടെ പേരെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ആ കറൻസിയാണ് ഇപ്പം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇപ്പം പാലസ്തീൻ കറൻസി ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എന്നാ വില കിട്ടും എന്നുള്ള ചോദിച്ചു അപ്പം പറഞ്ഞാൽ അതിന് വിലയൊന്നും ഉണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇപ്പം എല്ലാം ഇവർ തന്നെയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇസ്രായേൽ തന്നെയാണ് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പം ടെക്നിക്കലി നമുക്ക് മനസ്സിലായൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഉണ്ടെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇസ്രായേൽ ഗവൺമെൻറ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് ചെയ്യുന്നത് അവരെല്ലാം ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇട്ടേക്കാണ് ഒരിടത്ത് നിന്ന് ഒരിടത്തേക്ക് പോകാനായിട്ടൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ചെക്ക് പോസ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നിനക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ പറഞ്ഞാൽ അവർ പോകണമെന്നുണ്ട് പോകണം ഞാൻ ഉടനെ തിരിച്ചു നിന്ന് പോയിട്ട് നാട്ടിൽ നിന്ന് പോകണമെന്നൊക്കെ ഉണ്ട് അവരുടെ ഫാമിലിയൊക്കെ എനിക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ആൾക്കാരൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു വെസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു പക്ഷേ എനിവേ വളരെ ബാഡായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷനാണ് അവിടെ ഈ ഫണ്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക റിലീഫ് ഫണ്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കാർഡൊക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാലസ്തീൻ റിലീഫ് അതിന് വേണ്ടി പൈസ കൊടുക്കാൻ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അവിടുത്തെ ജനത അനുഭവിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് വളരെ അല്ലെങ്കിൽ ദുരിതപരമായിട്ടുള്ളൊരു രീതിയാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഈ ടെററിസം അല്ലെങ്കിൽ ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകാരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഹമാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പാണെങ്കിൽ അതിനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഇല്ല അപ്പം അതൊരു ഒരു ഫാക്റ്റാണത് പിന്നെ നോക്കട്ടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അങ്ങ് ഓടിച്ചാണ് പറഞ്ഞ് വർത്താനം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വണ്ടി ഇങ്ങനെ ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട എക്സിറ്റ് വന്നായിരുന്നു നമ്മളെ വീട്ടു പോയി ഓക്കെ എനിവേ അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നുണ്ടായ ഒരു പോസിറ്റിവിറ്റി അങ്ങനെ പാലസ്തീനിലുള്ള താമസിച്ച് വന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനുമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കാനായിട്ട് ഇടയായി പാലസ്തീനിലെ ജനത ഞാൻ ചോദിച്ച അവിടെ ആക്ച്വലി ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഈ ഗാസ ബോർഡറിലെ ഗാസയിലൊക്കെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പറഞ്ഞ് പേരിന് വേണ്ടിയുള്ള അവരതിനെ പറ്റി അവർ അതിനകത്ത് ബോധേഡ് അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തുള്ള ആൾക്കാരെ പറ്റി അവർക്ക് ചിന്തയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വളരെ കഷ്ടമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കേട്ടോ അതൊരു ഒരു ഗവൺമെൻറ് വെറും ഡമ്മി ഗവൺമെൻറ് ആയിട്ടിരിക്കുകയും ഒരു കാര്യം അവർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര ഇതാണ് പിന്നെ ഞാൻ ചോദിച്ചു അയാൾ അവിടുത്തെ ജോലി ജോലി സാ അല്ലെങ്കിൽ സാധ്യതകൾ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചോദിച്ചു പറഞ്ഞാൽ അവൻ പറഞ്ഞത് കൂടുതലും കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കുകളാണ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ കൂടുതൽ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ് അവർക്ക് കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള രീതി ഇപ്പം മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ആ സമയം കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചറിഞ്ഞു പാലസ്തീൻ ആൾക്കാർ കഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അത് വളരെ വളരെ ദുരിതപൂർണമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ
ആ ടെററിസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു മെൻ ആ ഒരു ചിന്തയാണ് ആ ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഓടി വരുന്നത് യു എസിൽ ഇവിടെ ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ടെററിസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ മൃഗീയമായ രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ പൊട്ടിച്ചിടിച്ച് പൊട്ടിച്ച് നയൻ ഇലവൻ ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കൊല്ലുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ടെററിസത്തിനോട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും യോജിച്ചു പോകാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിപാടിയിലൂടെ യോജിച്ചു പോകാനേ പറ്റത്തില്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അതിൻ്റെ പേരിൽ സാധാരണക്കാരിൽ സാധാരണക്കാരായ ആൾക്കാർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദന അതും നമുക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് യുദ്ധം അവസാനിക്കട്ടെ സമാധാനം വരട്ടെ എന്ന് കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഇനിയിപ്പോൾ കുറച്ച് ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു പരിപാടിയിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവനെ കണ്ടതിൻ്റെ ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരാളോട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ പറ്റും നമ്മളിപ്പോൾ മീഡിയാസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ന്യൂസുകളാണ് വരാറുള്ളത് നമുക്ക് മീഡിയയെ ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടുത്തെ ഇപ്പോൾ അമേരിക്കൻ മീഡിയാസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ അവർ അതൊരു ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്താ പറയുക ഇസ്രായേലിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ന്യൂസുകൾ വരുന്നു എന്നുള്ളത് സത്യം തന്നെയാണ് എല്ലാത്തിനകത്തും ഇല്ല എന്നാൽ ചില മീഡിയകളുണ്ട് എന്നാൽ അൽ ജസീറ പോലുള്ള ന്യൂസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് പാലസ്തീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഇപ്പം കേരളത്തിൻ്റെ ന്യൂസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പാലസ്തീൻ എല്ലാവരും പാലസ്തീനെ സപ്പോർട്ടാണ് പക്ഷേ എന്താ പറയുക അതൊരു വോട്ട് ബാങ്കിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ആകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഒരിതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണം തീർച്ചയായിട്ടും കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അവർ കടന്നു പോകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളും എന്താ പറയുക അത് നമുക്ക് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊരു കാര്യമല്ല അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടെററിസത്തിനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ടെറഫ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇനി എന്നെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ടെററിസ്റ്റ് പരിപാടി കാണിക്കുന്നവരെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഇവ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ പോസിറ്റിവിറ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ല ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നന്ദി നമസ്കാരം